हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आज आपण थर्ड स्टँडर्डचा ई बी एसचा ट्वेंटी फिफ्थ चॅप्टर जो आहे चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स म्हणजेच आपल्या आजूबाजूला जे चेंजेस होतात त्याबद्दल तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये सांगितलेलं आहे तर त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत सो लेट स्टार्ट बघा फर्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट कॅन बी डन म्हणजे तुम्ही काय करू शकता किंवा आपण काय करू शकतो स्लायसेस ऑफ आमला आर टू बी कॅप्ड टू ड्राय इन अ प्लेस दॅट रिसिव्ह सनलाईट ऑल डे आमला म्हणजेच काय तर आवळा त्याचे स्लायसेस जे आहेत ते उन्हात सुकायला ठेवलेत ठीक आहे जिथे पूर्ण दिवस सनलाईट पडेल अशा ठिकाणी ते सुकायला ठेवले तर मग काय होईल ते बघा स्लायस आन्सर आहे स्लायसेस ऑफ आमला इज कॅप्ट इन सन सनलाईट टू ट्राय इट सो दॅट इट कॅन बी स्टोअर्ड फॉर अ लॉंग टाईम ओके सो ते ड्राय होण्यासाठी ठेवले आहेत कशासाठी ड्राय होण्यासाठी ठीक आहे तर बघा इथे ड्रायची स्पेलिंग जी आहे ती चुकलेली आहे इथे ट्राय झालं आहे टी झालं आहे सो ते करेक्ट करा तिथे डी आहे ओके ते ड्राय आहे सो स्लायसेस ऑफ आमला इज कॅप्ट इन द सनलाईट टू ड्राय इट सो दॅट इट कॅन बी स्टोअर्ड फॉर अ लॉंग टाईम ते मग जास्त काळासाठी आपण टिकून ठेवू शकतो सेकंड वन बी थिंक अँड टेल म्हणजे विचार करा आणि मग सांगा वेन युअर शॅडो इज व्हेरी शॉर्ट वेन इज द सन इन द स्काय ओके म्हणजे जेव्हा शॅडो म्हणजेच काय तर सावली ही कशी असते ही शॉर्ट असते खूप शॉर्ट असते कमी असते तेव्हा सन हा आकाशात कुठे असतो असं त्यांनी आपल्याला इथे विचारलेलं आहे ओके सो बघा ह्याचा आन्सर बघा व्हॅन अवर शॅडो इज व्हेरी शॉर्ट जेव्हा आपलं शॅडो आपली सावली ही लहान असते त्यावेळेस सन कुठे असतो सन इज ओव्हरहेड इन द स्काय कुठे असतो आपल्या ओव्हरहेड म्हणजे आपल्या माथ्यावर असतो ओके नेक्स्ट वॉट इज मीन बाय क्रिसेंट मून आता इथे काय विचारलंय त्यांनी की क्रिसेंट मून म्हणजेच काय ओके तर म्हणजेच काय क्रिसेंट मून म्हणजे चंद्राची कोर ठीक आहे तर त्यांनी विचारलं चंद्राची कोर म्हणजे काय सो अ व्हेरी स्मॉल शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड क्रिसेंट मून चंद्राच्या अगदी लहानशा अशा आकाराला क्रिसेंट मून म्हणजे चंद्राची कोर असं म्हणतात दॅन नेक्स्ट थर्ड बघा आफ्टर हाव मेनी डेज डज अ न्यू मून फॉलो अनदर न्यू मून एका अमावस्यापासून पुढच्या अमावस्यापर्यंत किती दिवसांनी येते ती असं त्यांनी इथे आपल्याला विचारलं सो बघा न्यू मून म्हणजे काय अमावस्या ओके सो आन्सर नियरली आफ्टर थर्टी डेज अ न्यू मून फॉलोज अनदर न्यू मून कधी आफ्टर थर्टी डेज तीस दिवसानंतर ओके देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स विच ब्लूम इन द मॉर्निंग सकाळच्या वेळेस उमलणारी जी फुलं आहेत त्यांची आपल्याला नावं लिहायची आहेत बघा ब्लूम म्हणजे उमलणे सो आन्सर आहे आपलं अ लिस्ट ऑफ द फ्लावर्स विच ब्लूम इन द मॉर्निंग कोणते जास्मिन रोज अँड सनफ्लावर क्लिअर थर्ड बघा सी ऑब्झर्व अँड कम्प्लीट द टेबल आता हा टेबल तुम्हाला ऑब्झर्व करायचा आहे काय सांगितलं आहे ऑन अ क्लिअर डे गो टू अन ओपन फील्ड नियर युअर स्कूल फाइंड अ टॉल ऑब्जेक्ट लाईक अ पिलर अ ट्री ऑर अ फ्लॅक पोल ऑर इरेक्ट पोल इन द कोर्ट यार्ड ऑर युअर स्कूल राईट युअर ऑब्झर्वेशन इन द टेबल काय सांगितलं आहे की ज्या दिवशी आकाशात किंवा आभाळात ढग नसतील अशा एखाद्या दिवशी तुम्ही शाळेजवळ तुमच्या मोकळ्या मैदानात ओपन फील्ड मोकळं मैदान त्या मैदानात जा एखादा खांब झाड किंवा फ्लॅग पोल म्हणजे जिथे आपण झेंडा फडकवतो ध्वजस्तंभ जो असतो तर अशी उंच वस्तू शोधा किंवा शाळेच्या पटांगणात एक खांब उभा करा आणि त्याचं निरीक्षण करा बघा पुढे काय सांगितलं टाइम ओके लेंथ ऑफ दी शैडो मजेच का सावलीची लंबी 
सो एट थर्टी ए एम एट थर्टी ए एम मे साठ वजता थे कशी अल सका तो लॉन्गर अल कश मोटी अल लंब अल टेन थर्टी ए एम साढ़ेदा वजता कंपेरिटिवली शॉर्ट तापेक्षा थोड़ी शॉर्ट लहान अल बारा वजता कशी अल तो वेरी शॉर्ट ओके दीड वजता ती कशी अल तो कंपेरिटिवली लॉन्ग अल मजेच जास्त लाब उच अल कि लंब अभी अल साढ़तीन वजता दुपारी लॉन्गर अल ठीक है नर डायरेक्शन ऑफ द शैडो बगा साढ़े आठ वजता ती लॉन्गर अल डायरेक्शन ऑफ द शैडो कुठे अल तो डायरेक्शन तीन दिशा कुठे अल सावली जी तो वेस्टला अल देन टेन थर्टी ए एमला सुधा वेस्टला अल ट्वेल पी एमला कुछ अल तो बिलो दी पोल देन वन थर्टी पी एमला ती ईस्टला अल थ्री थर्टी पी एमला ती अगेन ईस्टला अल ओके okay. नर बहा का विचार है वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन राइट युअर कंक्लूजन्स अंडर दी टेबल मे तुम्हें या निरीक्षर निरीक्षण जे तुम्हें के तुम्हें तुम्हें का शिकला ओके आंसर बगा वी लर्न हाउ द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो कीप चेंजिंग थ्रू आउट द डे डिपेंडिंग अपॉन द मुमेंट ऑफ द सन मे ज्याप्रकार सूरया की मुवमेंट होते प्रमाण शैडो जो है त्या वस्तु जी शैडो है ती कशा पद्धति चेंज होते हैं डायरेक्शन कशा पद्धति चेंज होते हैं आम्मी शिकलो राइट देन व्हेन द सन राइजेस शैडोज फॉल टू द वेस्ट एंड आर लॉन्ग जेव सन उगवत सूर्य जेव उगवत शैडो कसत तो वेस्टला मजे पश्चिमेक लंब आतर व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड शैडो आर वेरी शॉर्ट जेव तो अपना माथा वो तो सूर्य तेस का हो शैडो कसा खूब शॉर्ट आतो देन व्हेन द सन बिगिन्स टू सेट अ शैडो फॉल टू द ईस्ट एंड बिकम लॉन्गर अगेन एंडर का होता कि तो शैडो पुनः ईस्ट सूर्य जेव ईस्टला तो वेस तो पुनः लॉन्ग लॉन्ग हो जो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बगा फिल इन द ब्लैंक्स बैट्स आर डैश एनिमल्स ना वॉट इज मीन ऑफ बैट बैट मे को प्राणी है वटवाघू ओके सो का विचार है वटवाघू हा को प्राणी है सो इट्स अ न्यूक्नल एनिमल ओके नॉक्टरल एनिमल देन व्हेन देयर स्टमक्स आर फुल काउस एंड बफेलोज सीट इन अ पीसफुल प्लेस एंड डैश जेव पोट भरत गाई मशी या निवान्त ठिका बसन काय करूँ लगता तर रुमिनेट मे का रमंत करता ना सो ते रुमिनेट करता डैश आर द फर्स्ट टू सेंस द एंड ऑफ दी नाइट रात्र संपत आया चाहूल हि आधी को लगते तो ती आधी बर्ड्स ना लगते ओके वेन द सन राइजेस इट्स लाइट इज डैश सूर्य जेव उगवला सूर्य उगवला कि ऊन कस सॉफ्ट लाइट आत राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स व्हेन डू शॉडोज बिकम लॉन्ग सावल्या लांब कधी पडतात तर बघा शॅडो बिकम लॉन्ग ॲट दी टाईम ऑफ सनराईज अँड सनसेट जेव्हा सनराईज म्हणजे सूर्य उगवतो आणि जेव्हा सूर्य मावळतो त्यावेळेस त्या लॉंग असतात लांब असतात वॉट आर शॅडोज लाईक व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओव्हर हेड जेव्हा सूर्य हा आकाशात आपल्या डोक्यावर आला सूर्य हा डोक्यावर आला की सावल्या कशा कशा होतात सो द शॅडो इज व्हेरी शॉर्ट व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओव्हर हेड कशा होतात त्या सावल्या लहान होतात आफ्टर द डे ऑफ द मून आफ्टर द डे ऑफ न्यू मून फॉर हाऊ मेनी डेज डज द मून ग्रो बिगर अमोसाच्या नंतर किती दिवस चंद्र चंद्राचा आकार मोठा होत जातो सो आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून फॉर निअरली फिफ्टीन डेज पंधरा दिवसानंतर म्हणजे पंधरा दिव दिवसात ते मून जे आहे चंद्र जो आहे तो मोठा मोठा होत जातो व्हाय डू बीज होवर अराउंड फ्लावर्स मधमाशा ज्या आहेत त्या फुलापाशी कशासाठी येतात कशासाठी त्या तिथे होवर करतात सो आन्सर बीज होवर अराउंड फ्लावर्स फॉर कलेक्टिंग स्वीट नेक्टर कशासाठी तर स्वीट नेक्टर कलेक्ट करण्यासाठी मध कलेक्ट करण्यासाठी ओके नेक्स्ट ट्रू ऑफ ऑल्स द मून के नॉट बी सीन ऑन द डे ऑफ द न्यू मून अमोसाच्या दिवशी चंद्र डोळ्यांनी आपल्या दिसत नाही का दिस ट्रू आहे की फॉल्स आहे सो इट्स अ ट्रू सम लिव्हिंग थिंग्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सन हॅज सेट 
काही सजीव सूर्य मावळल्यावर अन्न शोधायला बाहेर पडतात इट्स ट्रू द डे व्हॅन मून लुक्स ट्रायंगुलर इज द डे ऑफ द फुल मून च चंद्र त्रिकोणी दिसतो त्या दिवसाला पौर्णिमा म्हणतात का द फॉल्स बर्ड्स स्टार्ट ट्रिपिंग ॲट डाऊन म्हणजे पहाटेपासूनच पक्ष्यांचा किलबिलाटा सुरू होतो सो इट्स अ ट्रू द सन ग्रॅज्युअली शिफ्ट टुवर्ड द ईस्ट सूर्य हळूहळू पूर्वेकडे सरकतो सो इट्स अ फॉल्स देन वट आर द फॉलोइंग कॉल्ड एका शब्दात सांगायचं आहे बघा द डिफरंट शेप्स ऑफ द मून सीन एव्हरी डे दररोज चंद्राचे जे डिफरंट शेप वेगवेगळे आकार जे आपल्याला दिसतात ते काय आहेत तर ते फेजेस ऑफ मून आहेत ॲनिमल्स दॅट रेस्ट ड्युरिंग द डे अँड सर्च फॉर फूड ॲट नाईट जे प्राणी दिवसा विश्रांती घेतात दिवसा रेस्ट करतात आणि अन्न शोधण्यासाठी रात्री बाहेर पडतात ते प्राणी कोण सो इट्स अ नॉक्टनल इट्स अ नॉक्टरल ॲनिमल्स ओके द डे ऑन वेच द मून इज कम्प्लिटली राऊंड ज्या दिवशी चंद्र हा गोल असा दिसतो तो कोणता तो फुल मून डे द डे ऑन वेच द मून कॅनॉट बी सीन ज्या दिवशी चंद्र आपल्या डोळ्यांनी दिसत नाही तो न्यू मून डे ओके सो फ्रेंड्स आपले क्वेश्चन आन्सर्स इथेच पूर्ण झाले आहेत ट्वेंटी फिफ्थ चॅप्टरचे सो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा भेटूया आपण अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे